Ya, no, ahí no, Brendita. Hello. Hi, guys. Hello. Hello, how teacher. are you? Hello, teacher. All right, teacher. Good, good. Good to see everybody. How was your weekend? Good. Good? Just, just good. Or great. Good, teacher. So good. All right. So good. It was good? So good. Good, good. What did you do? Um. Um, you must know. What did you do? <laughs> um, in Saturday, uh, also, yeah, I uh, attend a conference. Ah, uh, yes, you told me, right? Uh huh. What what was the conference for? Um, se llama <laughs> auditoría eh, gubernamental. Auditoría gubernamental. Sí. Mm. Es que nosotros nos piden 40 horas Ajá. de educación continua. Okay. Ah, okay. Para renovar nuestro número. Ajá. Entonces tengo cinco sábados de aquí para allá para estar bien entretenido. Mm. Interesante. Eh, o sea, y ahorita está, eh, 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 o sea, esto es todos los años que tiene que hacerlo. Todos los años. Años. Uh -huh. Ok, bueno, está bien. Está bien. So, so, son seis sábados entonces. Seis sábados, por lo menos. Está bien, excelente. Bueno, todo ese, ese eh, ¿cómo se llama? Conocimiento, pues, eh, es algo que, que muy beneficioso, ¿verdad? Sí, correcto. Uh -huh. Yo no trabajo y tal, pero, pero sí, este, ya, ya he estado ahí y, y, pues, algo se aprende. Ok, ok, good, 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 excelente. Excelente. ¿Qué más, ¿Qué más quiere compartir lo que hicieron el fin de semana? O nada. No sé nada interesante. ¿Brendita? Hola, teacher. Mm, nada más, solo fue una fiesta. ¿Solo con qué? Solo fui a una fiesta. Oh, solamente. <risa> Ay, o, sea, okay. o sea, normalmente va como a unas tres fiestas, yo solamente una. Ok. No, yo normalmente no salgo, Tiche, no salgo. Sí, cómo no. Está bien, está bien. ¿Y qué fiesta, gente? ¿Cómo le? Es un 15 años, era Tiche. Mm. Uh -huh. Ah, interesante. ¿Y de, de alguien en la familia o un amigo? Era, era una prima. Ah. Uh -huh. Una prima lejana, pero, pero prima. Ajá. Prima lejana, pero prima. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Um, interesante. Ok, ok. ¿Y cómo estuvo? Bien. Mm. Yeah. <risa> Ok, ya me contestó. <risa> ya sé. <risa> ya sé. Uh -huh. Ok, ok. De pocas palabras. Ah, ok, entiendo. ¿No hubo baile? Mm, sí, pero no era baile, baile, la verdad. Es que como okay. ahora, como que son otros tiempos, entonces como que, no sé, se pusieron a hacer así como que TikTok o cosas así. Como que no... Ah, ok, ya entiendo. Sí, ajá, ajá como otra generación, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. sí. Me acuerdo que cuando iba no hacían eso. <ríe> ah, ya, le entiendo, le entiendo. Bueno, pero, pero por lo menos fue a comer rico. <ríe> o no, <Ajá>. tampoco. <ríe> eso sí. <ríe> ah, vaya, ok. 
<laughs> Entiendo, está bien. Ok, excelente. Eh, anybody else want to share? ¿Alguien más quiere compartir su, su experiencia el fin de semana? Nadie. Nadie quiere compartir. Nadie fue a otra fiesta. ¿No? No fueron a ninguna fiesta. No, teacher. No. Encerraditos en casita. Dormir en un ¿Dormir qué? Dormir. Casi no le escuché bien. Solamente dormir y no, no, no escuché la otra parte. Poner las energías de la semana. Ah, reponer esas energías. Tiene razón. Tiene toda la razón. Hay que reponer esas energías. <risa> Eh, está bien, está bien, excelente. Bueno, me alegro que hayan podido hacer eso. Y eh, bueno, um, ¿qué les parece si eh, entonces empezamos ahí con los, la, la, ¿cómo se llama? Con el, la lista, ¿ok? Para la asistencia, antes que se nos olvide. Oh, por cierto, chicos, eh, les anuncio, les recuerdo que hoy es último día para la unidad 3. So tomorrow I am going to put the report, I'm going to put in the report for the, um, uh, what's it called, the, uh, the report of the grades, the grades for you, okay? Entonces tienen que haber completado esa plataforma para eh, mañana tempranito, o sea, lo mejor sería que ustedes pudieran hacerlo eh, hoy por la noche a más tardar, porque si tempranito mañana yo pongo ese reporte, ¿ok? Entonces, eh, si me colaboran con eso, les agradecería bastante, porque así también ustedes quedan bien con ese form, no quedan mal. De que, de que no hicieron las tareas, que no están, que no están realmente participando, ¿verdad? Eso, eso es lo que se pretende, ¿verdad? ¿Ok? Preguntitas sobre la plataforma, algo que ustedes quieren, quieren saber, preguntar. Teacher. Teacher, ¿hasta qué tarea íbamos a, a completar? La tres. La, ¿Cómo? Unidad, la unidad 3 tienen que completar. Todita Tod la unidad 3. Todita la unidad 3. O sea, en otras palabras, deberíamos estar en la Porque son cinco por cinco eh, por unidad, ¿verdad? Y hoy es el día, 15, el día 15, por lo tanto, deberíamos estar en la tarea 15. ¿Ok? No es, no es necesario que terminen el, el examen final, pero sí, lo ideal es que vayan como a la par, ¿verdad? Del, del examen final. Entonces, eh, hagan... Hagan eso, um, ajá, o sea, sí, se puede, como les decía anteriormente, lo ideal hubiera sido que lo trabajaran este fin de semana si, si era posible. Um, eh, entonces, y así poder um, completarlo todo. ¿Alguna pregunta? Eh, yo voy en la, en la tarea 14, hoy me tocaría hacer la 15. Uh -huh. Ajá, hoy es la, la, la tarea 15, ¿correcto? Estoy bien. Usted está en la 14. Esa hice el viernes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahora le tocaría el 15 y eso sería todo. Ah, okay. mm -hmm. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Teacher. Ajá. Y la otra semana, hasta el día martes llegamos a clase o al día lunes. Perdón, la pregunta es si la próxima semana, ¿qué pasa? ¿Cuándo terminamos clase? El próximo lunes. 
¿Y hasta qué día tenemos para hacer el examen? ¿Hasta ese día? El examen, sí, para, entre, para la entrega de examen sí tienen hasta ese día. O sea, eh, el, ese día es el para terminar todito, todito el, el, la plataforma. Las cuatro unidades ver, más el examen de intermedio y, y el examen final. El martes por la mañana yo subo las notas finales la, y las entrego, ¿verdad? Eh, y entonces ya, con eso se va, ya se queda así como, como va. ¿Ok? Ok. Yo tocaré el 16. Perdón, ¿me puede repetir lo que dijo? Hoy haríamos la tarea 16. No, hoy es la 15. Hoy toca la 15 porque hoy es la clase 15. Teacher, uh -huh. eh, pero una, eh, yo estaba viendo, bueno, yo me quedaba hasta la 14, pero porque no vi el video de, de la clase de, tuya, o sea, su video. No me todavía está el chamaco ahí en el video. Entonces, <ríe> no la he hecho, o sea, la 14. Bueno, la voy. <risa> Pero no está su clase, o sea, no está el. De verdad. Ya voy a revisar. Sí. No, 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 no sé, no, no he revisado la verdad de todo. Pero sí, hágala hoy. Haga la, la 14 y la 15. ¿Ok? Perfecto, está bien. Uh -huh. ¿Alguna otra preguntita que tengan? Para, para hacer el, el examen final, dicha. ¿Qué pasa? Eh, no sé si quedo oyendo extraviado, pero no. no. No sabe dónde encontrarlo. Ajá. Ah, va. Ok, muy bien. Se lo voy a, a mostrar. Um. Ok. ¿Ven ustedes esto? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes. Muy bien. Estas son las, va, estas son las diferentes secciones. Ustedes ya tendrían que haber terminado la sección número uno, la sección número dos, que es la unidad dos con, junto con el midterm. Eso ya tendría que haber terminado. Eh, ustedes, eh, bueno, si no me equivoco, prácticamente todos lo han hecho y si no lo han hecho, les recuerdo que hay que hacerlo. Y la unidad 3, esto es lo que deberían de, de, de completar para el día de hoy. Entonces, prácticamente esas cuatro cosas deberían ser completadas para hoy. Entonces, la unidad 1, la 2, el midterm y la unidad 3. Esto es para el día de hoy. ¿Ok? Ahora. Eh, a partir de mañana empezamos con la sección 4, ¿verdad? Por la unidad 4. Entonces ya empezamos acá, tienen ustedes que hacer esto y aquí está el examen final. ¿Ok? El examen final, si lo abrimos. Sí. Vamos a ver, solo de momentito que está lento. Ok, aquí está. Si sí, ustedes... Ah, no, 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 no. Eh, también es lo mismo. Se compone de cinco preguntitas que tienen tres opciones y de hecho son eh, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y cada una usted va a notar que son cinco preguntitas igual. Y esta está más fácil porque solo son dos opciones. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan sobre esto? Teacher, este, una pregunta. Cuando dice que tenemos que tener toda la unidad 3 terminada, son la, hasta el número 20, la tarea número 20. No, ya le voy a decir. Ajá. Vale, sección 3, la sección 3 corresponde a la unidad 3. Y cuando usted abre acá, espere un momentito mientras abre. Aquí está, 
la 1, la, la, la conferencia eh, número 11 y aquí está la tarea. Aquí está la conferencia 12 y aquí está la tarea. Conferencia 13, aquí está la tarea. Conferencia 14 y aquí está la tarea. Esta es la que, este de, la que corresponde para el día eh, viernes. Y si tiene razón, no sé por qué no está. <risa> pero de ahí debería estar. Ah, ya vamos a ver qué pasa. Pero sí, eh, la, la tarea aquí no, número 14 y la tarea 15 es la que va, debería de... Sí. Solo ese maestro sin gracias. Es cierto, teacher. Yo quise ver la clase de el viernes porque se me apagó el teléfono. No sé qué le pasa. Y se me apaga de repente. Se me ah, va la carga. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es que les voy a mandar el, el enlace. El enlace. Aunque ustedes, ustedes saben que tienen en, en el correo donde están todos los enlaces. Ahí está el enlace para el playlist en YouTube. Entonces, no, el video no solamente lo pueden ver a través de esto. Tienen también la opción de poder ir a, al, al playlist de, 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 con, utilizando el enlace que se les ha dado en, la, en el correo. Me, no sé Fíjese, si... Fíjense que ese enlace a mí no me cae en, en mi correo. Para entrar a, su, a, a la reunión, siempre, todas las noches hay un código, ¿verdad? Para es entrar a la clase. Es el mismo. Es el mismo para todo. Uh -huh. no, eso no cambia. Pero ese es el ID. Sí. Vaya, pero eh, pide un código de la, de la, de la clase. Está el ID. Y está la contraseña para entrar a, a, a la clase. Ajá. Um, eh, bueno, pero no, yo siempre no. la pongo y como me sale que no es esa, me pide el correo y ya entro con el correo. Ajá. Pero es la misma el Guadalupe. Es el mismo el, eh, el ID, sí, código pero... que te pide para... ¿no? Las dos Pero son lo no mismo. me deja entrar. Si lo abrís con el correo, te, te, es como que te estés registrando. Entonces te manda como una, un mensaje al correo. Pero ah. si lo haces desde la plataforma Zoom, le das a entrar, ahí te va a pedir el ID y en la contra. Y es lo mismo para todas las reuniones. Um, thank you. Uh -huh, correcto. Uh, Solo quiero asegurarme que esté correcto el enlace del, del playlist. Y sí, sí. Ahí Pero esos eso enlaces a mí no me caen a mi correo. No, es que va, del enlace que, o sea, es, ¿se acuerdan ustedes la, el, el correo que se les mandó? para poder, el, el correo donde aparecen todos los enlaces, tanto para las, um, para las reuniones de, de el que las lo mandan, el que los mandan a WhatsApp. Como el que tiene el para WhatsApp, todos, los mandan todos juntos en el mismo correo. Uh -huh. Entonces, ahí hay uno que dice, eh, lista de reproducción de YouTube, que está, es el, el penúltimo enlace. Ah, sí, sí. Entonces ahí usted hace clic y ahí directamente. Um, Podemos ahí, verlo en YouTube. ¿verdad? Usted lo ve directamente en YouTube y ahí están todas las reproducciones de todos los videos. Así que aunque en el plataforma no lo hayan subido, pero en YouTube ahí está. Entonces usted lo pueden ver directamente de YouTube. Ah, ok. Ok. No sé si me uh, entiendo. Sí, ya lo encontré. De hecho, eh, cuando ustedes lo abran, les va a aparecer así. Yo, yo les, voy a, les voy a compartir. Eh, ok. Um, un momentito. Ok. Eh, Arminda, usted es la que me mandó el mensaje, ¿verdad? Sí. Hola, Arminda. Sí, yo, dice, no podía esperar. No hay problema, gracias. Sí. Hágame un primer caso. ¿Cree que cambia su nombre ahorita en la plataforma en, um, con en el Zoom? Para que podamos saber que es usted. Yo. ¿Cómo lo es que cómo lo tengo? Pero 
Ahorita aparece solamente con J4 más. Okay. Entonces, ah, ponga su nombre. El nombre del teléfono. Sí, ajá, correcto. Vale, ahorita les, ahorita les voy a compartir cómo debería de aparecer. Sí, permítanme. Vale. ¿Ustedes pueden ver ahorita? Así les debería aparecer el playlist. Miren, aquí está la, desde la clase 1 está acá, miren. Todas las clases están acá, hasta aquí. Esta es la clase número 14, que es la que tuvimos el viernes. ¿Sí? Entonces, si ustedes no, uh, no lo encuentran en la plataforma, siempre se pueden venir a este playlist. Y este es correo, Tiche, perdón. ¿Cómo? Este es el correo, así, así como está presentando. Es, es, es lo de para entrar a YouTube, pero el mensaje que le mandaron en WhatsApp exacto. o el correo. Ahí están es, todas las direcciones. En, en, la sí, mismo sí. Correo, en el mismo correo donde usted, um, ¿cómo se llama? Eh, para, cuando se metió, ¿se acuerda usted cuando, cuando se utilizó el enlace para meterse a WhatsApp? Para unirse yeah. al grupo. Ah, pues en ese mismo correo debería estar esta información. ¿Ok? Es la penúltimo. Pero a todo eso, chicos, no he tomado asistencia, así que déjenme hacer eso primero y después seguimos con todas las demás preguntas. Ok. Arminda. Present, teacher. Ok. Wonderful. Welcome. Belkis. Belkis. No está Belkis. Ok. Brendita. Present teacher. Ok, welcome, Brendita. Claudia. Hello, teacher. Ok, welcome, Claudia. Thank you. Eric. Present teacher. Ok, welcome, Eric. Thank you, teacher. Soliet. Soliet. No está Soliet. Ok. Uh, Guad Guadalupe. Present teacher. Excellent. Welcome. Lupita. Present teacher. Ok. Excellent. Welcome. Thank you. Jorge. Present teacher. All right. Welcome, Jorge. Laura. Present. Excellent. Welcome, Laura. Leopoldo. Leopoldo. Present. Okay. Welcome. Está cómodo, Leopoldo. <laughs> okay. Um, Lorena. Okay. Welcome, Lorena. Lucia. Present, teacher. All right. Welcome, Lucia. Roxy. Hello, teacher. Hello, Roxy. Patty. Present, teacher. Okay, welcome, Patty. Thank you. Sandra. Present. Okay, welcome, Sandra. Um, Patty, Sandra, ¿verdad que no me, no me prendieron la cámara? Ah, está acá, Patty, ya la vi. Pero sí. Sandra, <laughs> es que no, cuando, cuando dijo present, no creo que no había abierto la cámara aún. Dicho, fíjense que yo no, ya intenté dos veces entrar porque no sé qué le pasa a mi cámara que está así. Y ya me salí una vez porque no sé si es problema compu, pero no me da la imagen. Entonces, oh. Por eso he dejado mi foto. Uh -huh. Ah, ya. Uh -huh. Entendí. Ajá. Ah. Ok. Uh -huh. Pues sí, puede ser alguna configuración con hey. la cámara. Uh -huh. Sí, estaba pidiendo una actualización el Zoom y no la he hecho, entonces no sé también si eso sea. Puede ser, pero ¿y usted ya, ya reinició su, su dispositivo? 
No, quizá voy a salirme de la sesión y voy a volver a entrar. Sí, hagamos eso. Muy probablemente eso sea. Okay. Eh, y si no le funciona, cuando se vuelva a meter, reinice la, 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 la computadora o el teléfono, no sé qué, qué es lo que está utilizando. Okay. okay, very good. Um, Veronica? Veronica, Veronica? Okay, very good. Wendy? Present. Ahí está. I got you. Thanks, uh, Wendy. Yancy? Yancy? Okay. All right. Uh, no, no, uh, Yancy then. Okay. All right. So, guys, we're going to start. Um, okay. I am going to. Momentito. Eh, bye. Entonces todo está claro, ¿verdad? En cuanto, a, en cuanto a la plataforma, en cuanto a los videos, no hay ninguna pregunta hasta el momento. ¿Ya, ya, ya quedó todo claro? ¿O todavía, yes. ¿Todavía existen dudas? No. ¿No? Ok, va. No tengan nunca... Eh, Uh, no tengan pena en preguntar, ¿verdad? De que si algo no les ha quedado claro. Lo del video, por ejemplo, yo no sabía, realmente no sabía que no estaba el video. Entonces, eh, eh, siempre díganme si algo les parece que no está ¿verdad? completo, ¿verdad? Algo así, díganme, ¿verdad? Para que podamos ver qué se, qué se hace, ¿verdad? Eh, si hay, hay algo en la plataforma que ustedes, uh, por, uh, ustedes dicen, mm, pero eso me parece como que no está, no está bien, también díganmelo, porque así podemos um, averiguar qué podemos hacer, porque eh, resulta que a veces sí puede ser que la plataforma tenga eh, algún error, que, de algún error de dedo, y lo podemos corregir. Entonces, um, pónganme ahí en el chat, para eso está el chat, para que ustedes puedan comunicarse cualquier cosa, cualquier duda que tengan. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Yes. Ok. Yes. Ok, ahí vamos. Entonces, eh... un momentito. Okay, so today we're going to be finished unit three. That's the idea. Today we're finishing unit three. We're reviewing everything from unit three, and hopefully we will uh, we will understand things better from unit three. Okay, so um, give me a moment. Okay, so um, what we're going to do right now um, is we're going to review um, a little bit of what we saw on Friday. So please tell me if you can see my PowerPoint. Yes, teacher. Yes? Yes. Yes. I see. Great. Um, okay. So um, this is unit three, review uh, and practice. Uh, your facilitator is Jessica Guerrero and it's the beginner number two. It's class number 15, okay? Um, so I'm going to review a little bit about what we've seen. This is what we saw last class. Um, okay. Uh, we were looking at the fact that, um, hold on. 
We were looking at the fact that, um, oh, wait, wait, you know, so hold on. No, 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 no. So, deme un momentito. Déjenme ver algo. Rapidito. Yeah, I see. Yeah, I'm recording. Okay, no, sorry. Uh, sorry, chicos. Voy a, lo que quería era empezar con esto primero. Uh, um, so this is the conversation. This is the conversation that we saw last class. Okay. Um, so we have uh, the conversation is between Rick and me. And remember that we completed these questions, right? So my question is this. Do you want to tell me again what were the answers? What were the answers that we decided? We are, when are? Good, when? When are the? When teacher. Good, when are the materials arriving? In the conference. Where is attending the conference? Where is attending the conference? Exactly. Who? Okay. Where? And the last one? Where? 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 Exactly. Very good. Where? Okay, so this is what we saw last class, right? That's that's the, the last activity that we did last class. So the thing is the following. Um, the thing is the following. Um, when we are asking about uh, when we're asking about um, questions where you want to have more information, it's not just yes or no, but you want more information, then we use the WH question words, okay? So for example, um, okay, so we can use the when, who, where, what other, what other words can we use? What other question words that we can use? Which, what? Okay, okay exactly. And that's just give me a one moment question. W, 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 -H. Which, what? Question words. Okay, so WH question words are, um, give me a moment. So we have the when, the when, why, we have the who, we have the where, what else? Which, 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 which very good. How, how, right, how, how. almost like, was. Wow. okay, just give me a second, guys. Give me a moment. Was, 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 was. But. Okay, give me a second. Give me, give me a moment. Then me know that I will start this Okay, but we see. Okay, so when, who, where, what otro? Who's, what? Who's, what? What? Who's, who's? What else? How? How? Very good. What else? 
Why? Why? Very good. Why? Which? 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 Mm -hmm. Um, and I think oh, there's one more. Oh, no, that, oh, when? Who? Where? What? Oh, who's? Yeah, who's is there? Okay. Yeah, I think that's it. I think that's it. Uh -huh. Okay. All right. So let's go over what these words mean. Let's just make sure everybody understands what these words mean. What is when? When? Cuando. Cuando. Oh, very good. Who? Quién? 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 Where? Donde? What? Que? Que? Cuál? Que? Cuál? Who's? Um. De quién? De quién? De quién? De quién? De quién? Very good. How? Como? 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 Why? Por qué? Por qué? Que? Which? Cuál? 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 Very good. Exactly. Uh, very good. So those are WH question words, right? That we can use at the beginning. We always use the WH question word, when, who, yeah. where, right? Okay? And after that, uh, we're going to be using the, the verb, the, the auxiliary, okay? Um, it, we're using the auxiliary B, okay? So we can say, um, <clears throat> okay, so we have are or is or is in this case, right? Okay? Yes? So we always yeah. use verb to be, okay? After that, normally, uh, what we do is we use the the um, we use the uh, the subject, okay? So we say, for example, the materials, the meeting. This is a subject, okay? And after that, we use uh, um, Okay. After that, we use the verb in the gerund or the ing form. We have arriving, attending, and taking. Okay. Yeah. Arriving, attending, and taking. The verb in the ing form. Ahora, lo que sí ustedes quizás van a notar es que aquí en esta tiene una estructura un tantito diferente. If you notice that in this one, we have the verb to be. And sorry, the auxiliary verb be, and then the verb in the ing form. Where is the subject? Where is the subject? Well, the answer to the where the subject is is because with it, the subject is there. It's just that we. Don't put it in that position because the subject is actually the same as the question word. The subject is the same. It's right here. This is the subject. But because the subject is at the beginning of the question, we don't put it again. Porque está preguntando quién lo va a realizar. Exacto. And quién is a subject. Es la persona. Right? So it's the same. That's why you don't... Por eso es que ustedes ven que el... Es el, el sujeto, ¿verdad? No, no se encuentra aquí en medio, porque ya el sujeto se puso al principio. El, el sujeto es el mismo question word. Mm -hmm. Ok. ¿Es that clear? Yes. Yes, yes yeah. teacher. Ok, good. So that is the exception. But for all of these, um, you would use the structure, right? So we have the question word, the auxiliary B, and then the verb. A, sorry, the subject and then the verb in the ing form. And in some cases, not all the time, but in some cases, you would use the um, 
the the complement like for example here the conference or here place okay so i will write okay, over here the structure so the structure basically looks like this question word w a or yeah let me just say um w h question word plus the uh, auxiliary yeah okay plus the subject from the verb plus the verb verb uh, plus ing plus, plus complement and if necessary if you think it's necessary complement okay and that is our structure okay any questions So it's clear? Is it clear for everybody? Or no? Clear? Clear? Yes. Está claro? Yes. Yes? Yes. Okay. Yes, teacher. All right, excellent. Okay, very good. All right, perfect. So what we're going to do is we are going to uh, work on, um, oh, um, Okay, so um, just wanted to mention something very important before we continue. I want you to see this. Okay, so, um, so look at these examples of how we answer. Why is he meeting the new people today? When we have a question with the why, sorry, the, the question word why, Okay, whenever you have that. Okay, we always answer with because. Okay. Okay, is that clear? So why always is answered with because. Just like in Spanish, por qué? Sorry, uh, por qué you answer, por qué, blah, 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 right? So it's the same idea, mm -hmm. right? We always answer why, we answer uh, because with, for the question why, okay? Mm -hmm. uh, and whenever you see, you see uh, words like when, uh, normally we're going to be, uh, sorry, normally we're going to be answering when with um, a specific date, okay? So we would say on, okay, it is launched on blah, 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 or in, it's also possible if you're going to say okay. a month, right? For example, in 
in November. Okay, so it can be on or in when we're talking about on, um, or at too, if it's a time. So for example, when when do you start work? At eight o'clock. Okay, so basically, um, we can either use in or at. Does that sound fair for you guys? You guys understand that it's a pretty clear? Okay, so we're going to use either on. Whoops. You guys, you're going to either use in, on, in, or at. Teacher, what is the meaning launching? Launching. Uh, launching is lanzar. Lanzar. Lanzar, or in this case, it's uh, a ser lanzado. Uh, thank you. You're welcome. Um, okay, and then we have, and whenever you have uh, the the question where like where, where we would be either using in, okay, or it's also possible to use at. Okay, so for example, where do you, um, where are you right, where are you right now? I'm in my office, in my office, okay? But you can also use the word at. Okay. Sounds good? Any questions? Not teacher. Okay, and remember this is the structure. Actually, I'm gonna change the color. Let's change the color to green. So this is the structure. WH question word. The verb to be, right? This is the auxiliary, the subject, the verb plus ing, and then the complement if necessary. Okay? And then the question mark, of course. Don't forget the question mark. Okay? All right. So, what we're going to do right now, um, clear the drawings, and we're going to be working on these questions right here. Okay, it says fill in the blanks using the words in parentheses. So it says, which company are you working for? How, blah, 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 the groups. When, da, 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 the checks. Which factory, da, 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 um, this month. And why, da, 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 the next Saturday. Put in the blanks, you're going to put using the, the words that are in um in parentheses, okay? Okay, so like in this one, we use you work, you're gonna say, are you working? Because it's a question. You're gonna start with are, because it's a verb to, it's the auxiliary, and then the subject, you, and then the verb in the ing form, it's just working. Okay, and then this one, this one, this one, and this one. Okay. I'm going to give you about mm, four minutes to do that individually. Yes, teacher. Okay. Yes, yes. Okay, so right now, take your time, about four or five minutes. Well, no, I don't think it'll take that long. Four minutes, creo que es más que suficiente. Ni creo que vaya a los cuatro minutos.
If you have questions, you can always ask me, remember. Okay, ¿cómo vamos? Ready? Yes. Yes? Do you need more time? Ah. No? Don't need more time? You finished? Yes, teacher. Okay. All right. In that case, um, we are going to um, check the answers. So, So we are going to ask different people to give me answers. So let me see. Um, Lucia, help, could you please help me up with number two? Um, is he dividing? Is he what? Du dividing? Dividing or dividing? Dividing. 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 Good. Mm -hmm. no sé How do you spell? That's no, good. That's no, good. How do you spell it? Dividing. Oh. Yeah. How do you spell it? Spell. D I. How do you spell it, Lucia? Mm -hmm. Deletrearlo. Ah. Bueno, eh, D, yeah. A, D, D, A, or D, I? D, E, E, or I? I. Okay, D, I, D, I, D, D, I, yes, D, D I N G. Double D or one D? 
I N G. Just I N G. Good. Mm -hmm. Okay, excellent. Very, very good, Lucia. Very good. Excellent. Okay. All right. Number three, uh, we'll have. Um, Claudia. Claudia, can you please help me with number three? Claudia? Are you there? Claudia? No está Claudia. Okay, let's have somebody else then. We'll have um, Mario La Batería. Eh, Jorge, could you please tell me, Jorge? Okay, teacher. When is he handing the check? When is, is she? She, she handing. Handing? How do you spell handing? Entregar, algo así. Yeah, but how do you spell it? How um, do you spell? H A N D I N G. Perfect. Thank you. All right. So when is she handing the checks? Thank you. All right. Let's have Lorena. Can you please help me, Lorena? Lorena, are you there? Lorena? Sorry, uh, Seria, which factory? Uh huh. Which factory? Are your. Is your. No. Is your. Is your. Vale, eh, solamente Lorena, si, si me puede ayudar para que, para que podamos escuchar mejor. Which factory is your boss? Is your work or is your boss? Your work or your boss? Boss. Mm -hmm. Good. Is your boss? Uh huh. Visit this month. Visit? Like that? Visit? This month, visiting. Visiting. Just visit? O le agregamos algo más? Le quitamos la T. Le quitamos la Bising. T. Bising. Le quitamos la T. Así. Eh, sí. Okay. Bising. How do you spell it? Spell it for NG. me. N G. Like this. N G. Yes. Okay. But this month, no. Eh, Okay, okay, thank you. Lorena, eh, I have a question for you. Se lo es, le voy a, la pregunta se la voy a hacer en español. ¿Cuándo le quitamos la letra, la última letra? ¿En qué momento le quitamos la otra mal letra? Cuando termina en consonante. Mm, no. No. Hay solo una ocasión en que le quitamos la letra. 
¿En qué momento es? ¿Alguien se acuerda? No termina en vocal. Termina en vocal. Termina en vocal. When it finishes in an no, no en vocal, in an e. When it finishes in an e. E only, only with the e. Okay. So, does vid does visit finish in e? No. What is? Yes, it does not finish in E. La que termina en E es esta, mire, esta sí. Esta sí, mire. Um, esta sí, mire. Por eso es que le quitamos la E. Pero en este caso, esta no termina en E. Termina en T. So we don't do anything. Okay. So you have to say, so it's going to be, can you spell it for me, Lorena? Spell it for me. Uh, spell it, spell it for me. Deletremelo, spell it. V. Yes. I. Yes. Is. Yes. I. Yes. E. Yes. I. Yes. N. Yes. E. Good. There you go. Okay. This thing. Yes. This month. This month. Exactly. Very good. There you go. That's the answer. Very good. Okay. Very good, Lorena. Excellent. Okay. Thank you. All right. Now we're going to go to number five. And number five is going to help me. Um, you know, that, uh, Patty. Yes, teacher. Can you help me, please, Patti? Yes. Why the secretary working the next Saturday? Just like that? Yes. I see. Yes. Okay. All right, Patti, question. Yes. Where oh. is the auxiliary? Uh, where? Is. Where? Where? Is. Where? Is. Uh, where? Is. Mm -hmm. is the is. new. Is teacher. Is. So, adonde? Bye. So, Wait, look, why solo is the secretary? Why is? Bye. Solo Patty, solo Patty, porque si no, no, no escucho bien. Okay. So, so Patty, where, where do why? you. Why? Mm -hmm. Okay. Why is the secretary? Yes. Okay. The secretary working. Okay, good. Is it just the secretary? Only the secretary? Or what kind of secretary? Que clase de secretaria? Any secretary. New secretary. New secretary. <laughs> Why is the new secretary? Right, exactly. Why is the new secretary yeah. working? Working. Uh -huh. Right, perfect. Okay, thank you. There you go. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. No, thank you for very, very good. Okay. Is this is this okay? We understand. Yes, yes, teacher. Okay, good. All right, perfect. All right, so there you go. Ya podemos aplicar todas las reglas. Very good. Okay, I'm going to stop sharing right now because I need to take attendance. Okay. Um, all right, so here we go, Arminda.
Arminda. Casi no le oigo, pero yo sé que ahí está. Ok. Tres. Ok, good. Thank you. Belkis. No. Eh, Brendita. Present teacher. All right. Excellent, Brendita. Claudia. Present. Okay, very good, Claudia. Eh, Eric. Present teacher. Excellent. Um, Soliet. Soliet. Uh, Guadalupe. Present teacher. Okay. Um, ¿Dónde está? Ahí está. Okay, ya. Yeah. Ya la vi. Um, Lupita. Present teacher. Okay, very good. Jorge. Present teacher. Excellent. Laura. Present. Excellent. Uh, Leopoldo. Present. All right, great. Uh, Lorena. Lorena? Present teacher. All right, excellent. Uh, Lucia. Okay. Present. Great, excellent. Roxana. Roxy. Present teacher. All right, good. Patty. Present teacher. Excellent. Sandra. Present. Great. Veronica. Veronica? No. Eh, Wendy. Present teacher. Great. Y Yancy? Present teacher. Okay, wonderful. Excellent. Okay, welcome, Yancy. Va, perfecto. Okay, eh, what we're going to do right now, I want you to think about, okay, right now, um, we, we have learned how to make questions for uh, the future, right? Using the question words like the how, the where, the when, the why, the who, et cetera, et cetera. And so what I want you to do is I want you to think about five questions that you would like to ask a classmate, one of your classmates, anybody, anybody, five questions that you would like to ask about future events for them. Okay. So you think about things that you want to know about their future. Okay. So think about, um, you know, like, uh, for example, you can say, um, what are you, what are you um, doing tomorrow night? Okay, what are you doing tomorrow night? Or um, uh, why are you, no, or why? Um, Doing. You can even make a negative. You can even make a negative and you say, why um, it aren't your, um, why isn't your company making a Christmas dinner? Why isn't your company making a Christmas dinner? Example. So you what can get a okay? Huh? What was that, Brandy? What are you what are you doing on vacation? What are you going to do on vacation? Mm -hmm. Yeah, exactly. Any question? Five questions I want you to create. Okay. So you can write the questions here okay five questions that you can you can write here so we question number one two three four five and i'm just going to write it just as an example just an example no quiero que estén eh, copiando <laughs> o sea es solo una eh, idea okay so you can say for example um why uh no okay where are you traveling to uh, on vacation next year. Example, right? And 
this, this, like I said, this is just an example. You don't have to. Okay, um, this is just an example. So we have where is the WH question mark, the verb to be are, and then you, um, you this is a subject and the verb in the NG form traveling, and then the, the complement to, um, to on vacation next year. Or it could be, for example, why is, isn't your company uh, having a Christmas party this year, right? That could be a possible question, right? So we have why is a question word, isn't, we can make a negative, right? It's possible to make the auxiliary negative. Your company is the subject, and the verb to be, sorry, the verb in the ing is having. Aquí se le quita la e porque termina en have, termina en e. So aquí se le quita. And then the complement at Christmas party this year. So those are just some examples of questions that you want to make to your, your classmates. So right now, write five questions. Okay. You can ask many questions, remember. Vocabulary. Si, si ustedes, o sea, aquí estoy para ayudarle. Entonces, si ustedes en algún momento no saben el vocabulario, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué, qué, qué es lo que tienen que decir para preguntar acerca del vocabulario? How do you say when? How do you say blah, 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 blah in English? Okay. okay. Así que no se, no se preocupen.
How are you doing? It's okay. No questions, no problems. Teacher, how do you say cena navideña in English? Is Christmas dinner. That's correct. Yes, Christmas dinner. Okay. Thank you. You're welcome. Teacher, and when I want to say sábado, el sábado por la mañana in English is Saturday morning. Saturday morning. Yes. Correct. Okay. Perfect. Thank 
Okay, are we finished? Teacher. Uh huh. How do you say uh, anniversary? Anniversary. 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 I, will, I will write in the chat. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, two more minutes. No tiene que ser preguntas tan elaboradas, ¿verdad? O sea, pueden mantenerlo sencillo. Eh, a veces yo sé que uno quiere escribir la pregunta es increíble, sí, o sea, todo así bien sofisticado, pero no tiene que ser así. Lo importante no es refuscarse con las palabras, sino que lo poco que ustedes van aprendiendo lo ponen en práctica. Aunque sea poquito, pero lo ponen en práctica. Entonces, es eso que usted va aprendiendo, poco a poco se va a ir mejorando y van a ir aprendiendo más y más, pero eso es lo que quiero. ¿Ok? Chicos, eh, solo, solo una observación, estoy notando que como la mitad de la clase tengo hoy con cámaras y la otra mitad no. Entonces, yo sé que algunos tienen problemas ahí con sus cámaras y tienen otros problemitas, pero si pueden encenderla, les agradecería bastante, porque acuérdense que siempre estamos siendo auditoriados. Entonces, ahí, ahí sale cuando subimos los... Ustedes, no sé si ustedes se dan cuenta, pero... Um, cuando subimos los, los um, videos a YouTube, siempre hay alguien que los auditorea. Entonces, tenemos que mostrar ahí que, que sí estamos en clase, en clase. Ok, one more minute. Okay, all right. What we're gonna do now is we're going to put you into pairs, okay? We're well, gonna put, you're going to get into breakout rooms with a partner, okay? So two people, and you're going to ask the questions, okay? So you can ask, um, you know, what, where are you planning to go on vacation? 
why is your company not, why isn't your company uh, having a Christmas dinner, et cetera, et cetera, et cetera. And then write the answer that your partner gives you. Your partner has to answer in English, not in Spanish, in English. So the ideally the conversation should be completely in English, no Spanish, English. Question in English, answer in English, write in English. Okay? Do we understand? You ask, your partner answers the question, and you write the answer. Okay? Okay. Do you have questions? Yes, teacher. Do you have questions? No, teacher. No. Okay. All right. In that case, we're going to put you in the breakout rooms right now. Uh, I'm going to give you about 12 minutes. Well, oh, yeah, 10. Well, I'm going to give you 10 minutes. Vamos a ver cómo vamos. Here we go. How many ¿Cuántas hicieron ustedes? Um, four. Sí. Four question. Guadalupe. When we you go where you mom. Where will you go? <laughs> Perdón. Where your mom? ¿Cuándo irá a donde tu mamá? No, 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 no. Do it in no. No, es que. No, pero. No en inglés, no en español. Pero ya se lo hice en inglés. Ajá, pues sí, pero, o sea, sígaselo haciendo en inglés. Oh. <ríe> si no, si, si no, es eh, por gusto. No, es que, porque, es que tal vez porque no, no pude pronunciar tal vez alguna palabra. Pero hay que hay que seguirlo intentando. Ok. Ok. Um. Y otra, when finish the class. When finish. Finish the class. Um, where will you visit? Birthday day day your mother. In number five. Number five. Huh? Okay. 
Me eh, faltó una, va. Ah, bueno, pero es que la primera puse la que la teacher había puesto. <risa> Where are you traveling to on vacation? <risa> Entonces le agregué el oh, IN. Y se me dio trampa, Ticha. Sí, un momento, please. Ok. Se me estaba descargando la pantalla. Ah, no hay problema. Ok. I don't, I don't buy uh, in this, in this uh, time. I only, I only buy for my son. <laughs> <laughs> okay. Mm. I don't, so let's, <laughs> okay. Um, okay. Eh, Lorena, eh, what are you live? What? I what live or, in, What are you live? What or where? Ah, perdón. <laughs> Sorry. Where are you live? You live, okay. Where or where? Uh, Ah, bye. Pero acuérdense que estamos aquí estamos hablando no de um, no estamos hablando de, de cómo se llama um, el presente continuo. Sí. Estamos hablando pero... de, de, de preguntas al azar, pero o sea, de, sino que de planes a futuro. Okay. ¿Vale? Entonces, we have to use where, what, how, and then the ing form. Okay. Okay. Uh, okay. Um, uh, where are you working? Working. Trabajando. Where they at night? ¿Cómo dice? What do you do on Friday at night? ¿Cuál es? Ay, sí, en Spanish es ¿Qué haces los viernes por la noche? No, pero traduzca. Traduzca. Keep it in English. Es que se lo estoy diciendo a las dos formas, Tisha. No, pero es que ese es el punto. O sea, no queremos, queremos aprender a comunicarnos en inglés. No está traduciendo. ¿Me explico? Ok. Entonces, aprenda ahí a, de alguna forma u otra, tratar de hacerlo en inglés. Ok. I, I study inglés. I study English. Mm -hmm. I study English. Uh, Arminda, en your camera. Hola. In your camera. Ah, ahí está. Good. What teacher? No, I was asking for your camera because I didn't see you. Y es que hoy en el teléfono me saca, me saca mi paso. Ah, ok. No, pero es que no la miraba. Su cámara estaba apagada. Ah, pero no la tenía encendida. That's ok. 
Okay, I was just sí, ya hicimos, ya hicimos varias, varias preguntas. Teacher. Excellent. Okay. Así poquito, poco. But you have to write, write the answer. Sí. So, Aquí lo llevo a notar. Excellent. Sí. Yes. yes, teacher. Excellent. Lo Sí. Exam. I am going to do exam the English. <laughs> <laughs> Complete platform. Va, entonces la, la mi voy yo con una. El. Where is guys in vacation? Where? Sí. ¿Dónde qué? ¿De qué sí? No la ha mandado al chat, ¿verdad? No, ahorita. Pero siempre vamos a ir usando ese mal. Este... No sé si me falta. Okay. Eh, Eric. Hola. Remember that you, we need to have subject. So, where, what is the subject? Your. You, right? You is the subject. Where you. Okay, now, what goes with you? Are or is? Are, where, are. where are you? So it says and where, Eric, where? Where? And the auxiliary? Are. Are, mm -hmm. where are? Go ahead. Where are? We need the subject. You, you. Good, where are you? You go ahead. Going, going, yes. Where going. are you going? Going. Continue the call. On vacation. On vacation. There you go. Bravo. Excellent. Very good, Eric. Mm -hmm. Okay. Very good. Así sería. Bravo. Papá, si sería bendito. Why are you why are you writing a letter to your mom? Mm. Riley? Oh. No. <coughs> writing. Mm -hmm. Writing. Do you do you know do you know write writing? Do you know no? Escribir. Escribir. Writing. Writing. Why are you writing a letter to your mom? Leo, escribir una carta. Yeah. Bueno. Why are you writing a letter to your mom? Mm. I know writing letter. <laughs> mm -hmm. La verdad no le escribo carta a mi mamá. Te diría que sí. Do you know? Do you say yes? No. No. Do you say yes? No, solo messenger por WhatsApp nada más. You never write. You never. Other. Your never. mom. Never. Never. 
Never Letter movie? Uh, um, her birthday? Her birthday? No. No. Ah. <laughs> <laughs> um, the next question, what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Vamos a poner, yo los estoy enviando a recursos humanos. Sí, puede ser la respuesta, como aquí sería la, la contestación de, de la pregunta que, que yo le estoy haciendo. What happened? So quiet. We're very quiet. What happened? Estamos aquí. No entendí, pero ya está ahí. La compañera me está ayudando bastante. Okay, what did you not understand, Guadalupe? Me confundí con las oraciones. Ah, okay. But do you understand now? Eh, ¿Se entiende? No, no. Todavía ya, no. Ya las entendí. Ah, okay. Pues sí, ya. Okay. Good. Good, good, good. Mm -hmm. And when you club... teacher. <laughs> what? Finish. Oh, you're finished. Finish. Hey, okay, excellent. Very good. You so you understand everything? Everything is clear. Yes? Yes. Yes, teacher. Okay, in about one minute, we're going to return to the main session. Okay? Okay. Okay. All right. El, el oído, va uno desarrollando un poquito el oído, ¿verdad? Uno. Sí. Así que, a ver si nos va a sacar la teacher. Con mucho gusto. ¿Nos va a sacar la teacher ya? No. No, no sé. ¿Para dónde? <risa> no. Es que yo pensé que ya nos iba a sacar teacher. Ya, de hecho, del sí, grupo. No, pero no sé a para dónde las quiere que lo saque. <risa> De paseo, no, por, ahí, por ahí me dijeron que querían ir a ¿cómo es? Santa Teresa, ¿no? ¿Cómo era? Termales. Las termales de Santa Teresa. Mira. Qué chivo. De las flores, está cerca de aquí un día. Bueno, ni tanto, pero algo. Así me dijeron que, que ustedes estaban armando viaje. Ah, no. Bueno, quizás no nos han invitado para No, no nos no, han invitado. La Lupita anda así con desde la vez pasada. Haciendo viaje. Ajá, ajá. Desde, ajá. Desde, la, desde el curso pasado, como que estaban armando viaje. Sí, así anda la Lupita. Y que va a ir, que va a ir, que va a ir. Que no va a invitar, teacher, porque es aquí la que vive por ahí. Creo ah, yo. Ah, teacher, okay. ahorita, ahí estábamos hablando ahorita con. ¿Verdad que.? Digamos, en el caso de los, de los verbos que usted nos decía que terminan en, en E, únicamente vamos a sustituir el, por el ING, ¿verdad? Cuando estemos hablando de... Eliminate the E and put ING. Por ING. Ah, ok. Yes. Ok, cuando estemos hablando, digamos, de, en este caso, que estamos viendo el futuro, ¿verdad? Eh, 
en un verbo. Siempre sería, siempre sería así la regla, ¿verdad? Ok, teacher. Listo. Excelente. Ok. Ok. Esa era la única consulta que tenía. Ok, great. I'll see you in the main room. Ok, teacher. All right. Okay, we finished. Yes, sure. All right. Very good. Okay. So we are going to learn something new today. Um, before we leave, I want you to take a look at this. Okay. We're now going to use the present continuous, but not for questions. Not for questions, we're going to be using the present continuous for temporary situations. Okay, so here we are talking about it. So we use the present continuous for temporary situations. Let me change. for temporary situations okay so these expressions are like for remember for temp remember that for um for present continuous for the future we had expressions like tomorrow next week uh tonight um in two years, et cetera, et cetera. But with the, with the temporary situations, the expressions that we use are these days. Oops, sorry. Momentito. Okay. So these days, we can also use um, at the moment. Okay, and all of those um, emphasize that it's temporary. Okay, so these days means not all the time. It means that it's like these these days around like like now and then like a little, maybe a little yesterday tomorrow these days, or at the moment also indicates that it's in this moment but not probably for many for a long period of time, right? Okay, so it's only temporary. An example of this is, I am reading a new book these days. Notice these days. Okay, now this is a temporary activity because the person will finish reading the book. You don't continue reading a book, right? You start reading the book, you finish reading the book, right? Maybe, maybe it takes you one week, two weeks, one month, two months, but it's not forever, right? So it's temporary. Or Wendy is having a meeting at this moment. At this moment, it's temporary. She's not going to continue having the meeting forever. The meeting will finish sooner or later. So maybe the meeting is going to be a few, a few minutes, a few hours, who knows, but it will finish. Okay. And then we have, we are taking an English course. Now, here there is no temporary situation, like, or better said, there's no expression, but it, it, we know that it's temporary because in some moment, the course will end. Just like right now, we're taking an English course right now for in so forth, but the course is not going to be forever. 
The course it only is 18 modules, 18 modules. That's it, right? You don't continue forever. It's temporary, okay? So we can use this for temporary situations. And the way we do it is that we use first, first we use the subject, which is I. And this one, uh, oh, hold on, let me change the color. I, Wendy, and we. That's a subject, right? After that, after that comes the the verb, to, the auxiliary, the auxiliary from the verb to be. So it can be am, is, or are. And the contracted form, I'm, are Wendy's, we're, right? Okay. Or the negative form, am not, isn't, or aren't. And then finally, we have the verb in the ing form. So for example, reading, having, and taking. And after that, we have the complement, right? A new book, and the new complement can include the, the, the expression, a meaning at this moment, an English course. Okay, so just to make sure you understand it, the structure looks like this. Subject plus auxiliary B plus verb plus ING, right? Plus complement. that can include um, a time expression. When I say can include, it means that it's not necessarily going to include it, but it's possible, okay? And then plus the period. Okay. Complement, complement. Complement, yes, complement. Okay, and, but like I said, this, this complement part is not necessary. Okay, so it's possible, but not necessary. El ventilador, Wilma, nadie Okay, all right, so that is the structure. Any questions? Oops. Any questions, guys? Um, Eric, usted pregunta, can you answer indefinitely? Uh, what do you mean indefinitely? ¿A qué se refiere? Uh, time in time. An indefinite time? No. No. Um, um, it's not indefinite because we're talking about temporary. Indefinite means we don't know when it finishes. Now, um, indefinite can mean like it continues for a long, for, for a long, 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 long period of time, or maybe forever. But here we're not talking about indefinite time. It's not going to finish forever, right? It's not, it's not it better say it's not going to continue forever. It has to, finish at some moment. Thank you, teacher. Okay? So it's temporary. O sea, es una situación que sabemos que va a terminar y termina pronto. No es que 
o sea, puede ser que to tome algún tiempo, pero va a ser pronto. O sea, no, no es de que continúe por años y meses, eh, pero años y décadas, no, no, o, o para siempre, no. It's, you know that it has to finish soon, at some point. Okay? Questions? No questions? No, teacher. It's clear? Okay. All right. I'm going to stop sharing. And I am going to take attendance right now. It... Yeah, no, just give me a moment. Okay. Arminda? Present, teacher. Very good. Belkis? Eh, Brendita. Present teacher. Guadalupe. Oh, sorry, no, Claudia, perdón. Claudia. Present. Good. Um, Eric. Present teacher. Great. Soliet. Guadalupe. 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 Present teacher. Ah, va, ok. <ríe> Yo no la escuchaba. Eh, Pita. Present teacher. Great. Jorge. Present teacher. Great. Laura. Laura. Laura no está. Corazón nos dejó. Laura no está. Laura se fue. Okay. Eh, Leopoldo. Present. Great. Uh, Lorena. Present. Eh, Lucía. Lucía. Present. All right. Roxy. Present. Great. Patty. Present teacher. Good. Sandra. Present. Great. Veronica. Wendy. Present teacher. Great. Yancy. Yancy, no? Okay. Bueno, entonces en ese caso solo me quedo con Patty. Y acuérdense, tenemos que terminar la unidad 3 para a más, bueno, hoy en la noche prácticamente, porque eh, si es posible, si me queda chance, lo voy a. Voy a actualizar ahí datos a la medianoche. Así que, por favor, háganlo un tempranito. ¿Ok? So, see you guys. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Teacher. Good night. Bye bye, teacher. Good night. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Take care, Armita. Yes. Preguntita, Jorge. Sí. ¿Tiene, ¿tiene sí. una pregunta? No, no, perdón, no. creí que me había salido. Ah, no, no hay problema, no hay problema. Ok, cuídese. Ok, Pati, ¿qué tal? Ok, bien, teacher. Qué bueno. ¿Y usted cómo está? Bien, soy muy bien. Bien. Ah, qué bueno, que me alegra. Sí, y cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Con... ¿Cómo podemos ayudarle? Eh, bueno, creo que preguntas así en general siempre van surgiendo duditas, ¿verdad? Ajá. Eh, bueno, primero agradecerle, Teacher, la verdad es que este, me gusta su entusiasmo <ríe> y, su, y su, no sé, su deseo de que, enseñarnos, ¿verdad? Entonces, me, me gusta bastante eso y... Eh, y agradecerle más, solamente. <ríe> y luego con, eh, la verdad que me cuestan las, esas W questions, me cuestan un poco. 
es cuestión de quizás practicar, ¿verdad? Eh, eso. Luego el tema de pronunciar, a veces eh, donde siento que fallo, ¿verdad? Pero eh, pues igual es cuestión de práctica, ¿verdad? Lo que sí siento que no me cuesta es escribir, <ríe> escribir sí siento que escribo, pero es un tema de quizás que, que quizás lo he practicado y por eso no me cuesta tanto, pero ya escribir, ya hablarlo, ya pronunciar o, o, cabal, o hacer una oración, a veces me, me como algo, ¿verdad? O, pero de lo contrario, ahí uh -huh. estamos. Ok, excelente. Uh -huh. Cuénteme un poco más acerca de eso que dice que le cuesta con los doble, la pregunta doble, con eh, las preguntas con las palabras de W, H. Cuénteme qué exactamente es lo que le, le cuesta. Eva, por ejemplo, la, la jus, o sea, cuando usarla, ¿verdad? Yo sé que es que cuestión de, de jus, se me olvida qué significa a veces. Jus, okay. O el witch, ajá, o el witch, ¿verdad? También. O sea, como la... en, en sí le cuesta eh, identificar lo que significa cada... Una. Ajá, mm, ok. La más común, digamos, es what, ¿verdad? What, o why. Mm. Pero la demás... Ok, Bye. ¿le puedo dar entonces una sugerencia, una idea de cómo, qué puede ser? Ok, sí, sí, sí. Um, puede crear pequeñas, um, ¿cómo se le llama esto? Uh, Tarjetitas o... Ajá, una tarjetita, algo así, ¿no? Um, entonces, um, con eso... Um, eh, usted puede poner la, pa eh, la palabra eh, en inglés, ¿verdad? Eh, de un lado, ¿verdad? Um, eh, sí, una, es como una tarjeta de memoria, ¿verdad? Algo así. Ah, ok, ok. okay. Algo así. Entonces, uh, de un lado, usted pone la palabra, por ejemplo, le está costando who's, entonces pone aquí who's. Y del otro lado, lo pone la, lo que significa en español. Uh -huh. Y entonces, eh, si usted hace pequeñas tarjetitas, ¿verdad? Que usted puede incluso poner dentro de su billetera, pueden, lo, lo pueden dar en su billetera. Y entonces usted anda afuera, lo pueden dar en cualquier... Y esto, y esto no solamente con esta palabra, sino que cualquier otra palabra que le vaya costando. A veces muy útil porque a veces uno anda en la calle y tiene que hacer una cola, tiene que esperar y no, hace, no está haciendo nada entonces viene usted, saca, saca las tarjetitas uh -huh. y las va practicando y dice ah, oh, who's, ¿qué significa who's? ay, ¿cómo es? ah, sí, who's es de quién de quién, sí, de quién viene, da uh -huh. vuelta y dice, sí, cabal ¿de quién? o uh -huh. who's, who's, who's significa ¿por qué? Viene y dice, ah, no, no es esa. Entonces, esto todavía tengo que practicarla. Pero cuando usted ve que usted la, se la sabe, ¿verdad? Que cabal acerta. Entonces, viene y, la, y ya se puede deshacer de esa tarjeta. Ya, ya okay. no se irá practicando porque ya se la puede. Y entonces, ahí poco a poco va a ir aprendiendo nuevas palabras. Otra cosa que a mí en lo personal también me ayuda eh, con, con, con vocabulario nuevo que yo aprendo en otro idioma, es eh, poner pa las palabras en un lugar visible. Uh -huh. Nuevas palabras okay. que estoy aprendiendo, lo pongo en un lugar visible. Por ejemplo, yo lo pongo eh, en la refri. Con uh -huh. Pongo así, pongo el imán y pongo palabras así alrededor, um, de, como, que fuera, Para acordarse. Ajá, como que fuera lluvia de palabras, ¿verdad? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh pongo alrededor y entonces ahí voy acordándome de las palabras entonces de hecho en esa pongo la tarjeta, lo que hago es que en la tarjetita pongo las dos palabras tanto la palabra del nuevo idioma como la palabra en inglés verdad que me, me ayuda a recordar ah sí esto significa tal cosa uh -huh. ok ok voy a tomar entonces su sugerencia teacher <ríe> para aprenderme bien estas estas W question <ríe> sí cabal okay. La verdad es que, mire, eh, todo es cuestión de ponerle interés. Si usted sí, le pone sí. interés, lo va a lograr. Lo va a lograr. Okay. Yo sé que usted le pone mucho interés. La he uh -huh. observado ahí. Gracias. Es la, 
la, ahí con, con los grupos, usted está la primera en preguntar, y, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? No, yo sí. <risa> Y la felicito por eso. Muchas gracias, teacher. Muy amable, gracias, teacher. No, muy agradecida. La verdad que estoy bien contenta y animada con, con esa clase de inglés. Siento que, que es bien importante en ese tiempo, ¿verdad? Saberlo. A veces uno, yo sí considero que no le di la importancia de vida en su momento, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, porque uno quiere terminar la U y pues sí, ¿verdad? Sí. Pero sí es, siento la necesidad ya de decir, no, ya, o sea, ya es necesario. Y te abre puertas, pues el inglés se abre puertas para para seguir adelante, crecer, ¿verdad? Aunque sea ya viejita, digo yo, por lo menos cantarme las canciones de los 80, sí. <risa> no, mentira. No, ya, ya primero Dios que uno se va acostumbrando, ¿verdad? Al, al, al idioma y, y pues sí, estoy muy contenta, ¿verdad? No, fíjese que la verdad es que, o sea, no es por nada, pero el inglés le abre tanta... Sí. Sí. No, increíble. Entonces, tanto en, en su... En su trabajo ahorita, por ejemplo, podría usted encontrar otras posibilidades, ¿verdad? Dentro de su trabajo o si en un futuro se quiere hacer otra cosa, ¿verdad? O, eh, quiere irse por otro rumbo en, en su carrera o quiere eh, ir a estudiar afuera, ¿verdad? O quiere migrar. Bueno, en total, en fin, hay muchas posibilidades y sabe que muchas personas incluso han encontrado de que se les presenta una oportunidad y por la barrera del idioma no lo pueden tomar. Sí, exacto. Entonces, eh, y dicen, ah, ¿qué, ¿qué diera yo por, por tener sí. La oportunidad? Y mira, ahorita usted se le está dando y usted está joven, usted está... <risa> Para ir. Te amo, ¿verdad? Y, y sí. ahorita es el momento preciso para, para poder tomar ventaja de todo esto, ¿verdad? Entonces, hágalo. Y sí, la, le digo, me, me encanta, me encanta ver también el entusiasmo que usted tiene en la clase. Eh, oh, sí. Sí. No, nosotros decimos en inglés, eh, you are an asset to our class. Mm -hmm. Parece que es un asset. No. <risa> uh, la palabra asset uh, significa, bueno, literalmente dicho es como, um, es el, el, ¿cómo se llama? Mm, bueno, en una empresa es el activo, el, el, uh -huh. en una empresa, pero aquí no estamos hablando de una empresa, sino que en sí lo que significa es como una parte esencial, una parte que, que, que uh, ayuda, incrementa, aporta, ¿verdad? Entonces, es, eso es, usted es un, un asset a nuestra sí. vida, porque le digo, yo sé, que, yo sé que lo puedo poner a usted en, una, eh, en un grupo y yo no tengo que preocuparme por ese grupo tanto porque... <risa> Estar ahí dirigiendo, asegurarse que todos lo están haciendo. Me disfruto mucho por eso. Thank you, teacher. Muchas gracias. Muy amable, teacher. Así que le agradezco. Mucho voy a tomar en práctica su, su consejo para, para que mejorar en ese sentido de las, de las preguntas W questions. Ok, excelente. ¿Alguna okay. cosita que yo, en la que yo le pueda ayudar? Mm, por el momento creo que eso, teacher. Si no, ahí yo lo voy a ir consultando. Está bien, ¿verdad? No hay problema. Vale, pues entonces, Pati, un gusto haber tenido aquí en esta sesión y nos vemos mañana. No se olvide terminar sí. de la plataforma, ¿verdad? Ok. Está bien, gracias. Sí. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Sí.